गुड मॉर्निंग टू यू ऑल नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाई सौरभ यादव तो बेटा जब मैं पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा चुका था तो कुछ बच्चे के कमेंट्स आए कि सर आपने इनग्विनल हारनिया का जिक्र नहीं किया तो बेटा जी जो मैंने पढ़ाया था वो बेसिकली नई एन के हिसाब से पढ़ाया था तो बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर आ, हो सकता है तो मैंने भी गौर किया कि हाँ हो सकता है कि एम्स और जिपमर में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो मैं इन ग्विनल हारनिया और स्पर्मेटिक कोड को बताने की कोशिश करूँगा ध्यान से देखें तो ये हमारा लेक्चर जो है रिलेटेड है क्लास ट्वेल्व से दैट इज जो हमारा चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने लिख भी दिया है सम लेफ्ट कंसेप्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए जनरली हमने बनाया था ये आपका क्या था बेटा एबडोमिनल कैविटी ओके और एबडोमिनल कैविटी के नीचे होता है हमारा स्क्रोटम और बेटा ये स्क्रोटम के अंदर में ही हमारी क्या होती है बेटा टेस्टिज अब ये जो एबडोमिनल कैविटी ये एक कैनाल हमने बनाया था दैट इज कॉल्ड एज द इनग्विनल कैनाल और हमने बताया था कि जब बच्चा पांच से छह महीने का होता है पहले टेस्टिज एबडोमिनल कैविटी में रहती है धीरे से फिर डिसेंड डाउन करके आ जाती है कहा बेटा आपके स्क्रोटम में अब ये दो आप स्क्रोटम देख रहे हो स्क्रोटम के बीच में भी एक लाइनिंग होती है जो राइट सॉरी राइट टेस्टिस और लेफ्ट टेस्टिस को अलग करती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटल सेप्टम तो ध्यान रख लीजिएगा स्क्रोटल सेप्टम बेसिकली क्या बेटा वो एक लाइन है जो डिवाइड कर रही है स्क्रोटम को इंटू टू पार्ट सो स्क्रोटल सेप्टम जो ये यहाँ बीच में मीडियम जो लाइन दिख रही है इसको हम बोलते हैं स्क्रोटल सेप्टम जो डिवाइड कर देगी राइट टेस्टिस को इस साइड लेफ्ट टेस्टिस को उस साइड ठीक है यानी टेस्टिस को डिवाइड करेगी एक टेस्टिस इस साइड रहेगी एक साइड एक टेस्टिस इस साइड में तो जो रफली जो लाइन जो डिवाइड करिए उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटल सेप्टम अब देखिए एबडोमिनल कैविटी से ये वाला पार्ट जो था जहां से टेस्टिस आएगा नीचे इन द स्क्रोटम में ये एक्चुअली है क्या बेटा जी स्क्रोटम बाय द हेल्प ऑफ द इनग्विनल कैनाल जो हमने बताया था कि एक प्रोसेस है जो यहां से वो नीचे आता है दैट इज द इनग्विनल कैनाल अब सुनिएगा टेस्टिस जो होती है बेटा आपके स्क्रोटम में हैंगिंग पोजीशन में होती है हैंगिंग मतलब लटकी हुई रहती है क्यों क्योंकि बेटा जी डॉर्सल साइड से ये वाला इस साइड से देखोगे एबडोमिनल कैविटी से एक कॉर्ड आती है जिससे आपका टेस्टिस अटैच होता है तो एक कॉर्ड आती है दैट इज कॉल्ड एज द स्पर्मेटिक कोड सो बेटा जी स्पर्मेटिक कोड देख रहे हो आई है और किससे अटैच है टेस्टिस से तो इसीलिए बोला जाता है टेस्टिस आर प्रेजेंट इन देंगिंग पोजिशन इन द स्क्रोटम बिकॉज इट इज कनेक्टेड थ्रू द एबडोमिनल कैविटी बाई द हेल्प ऑफ दिस स्पर्मेटिक कोड तो स्पर्मेटिक कोड एक कनेक्शन है बिटवीन एबडोमिनल कैविटी के बीच में एंड स्क्रोटम के बीच में तो याद रखिएगा हर टेस्टिस इधर भी होगा इधर भी होगा तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ये पार्ट है स्पर्मेटिक कोड जो कि पास हो रहा है थ्रू द इनग्विनल कैनाल कहां से पास हो रहा है बेटा जी इनग्विनल कैनाल से पास हो रहा है तो बेटा ये स्पर्मेटिक कोड दोनों साइड भी होगा इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा तो पूरी जो टेस्टिज होती है वो प्रेजेंट होती है इन द हैंगिंग पोजीशन देख रहे हो स्क्रोटम के अंदर में सो ईच टेस्टिज इज अटैच टू द डॉर्सल बॉडी वॉल ऑफ एबडोमिनल कैविटी थ्रू अ कोड दैट इज नोन एज स्पर्मेटिक कोड तो याद रखिएगा ये टेस्टिज जो होगा ये झूलती हुई होती है हैंगिंग पोजीशन में होती है क्यों क्योंकि एक स्पेशल कोड जो एब्डोमिनल कैविटी से आता है दैट इज स्पर्मेटिक कोड ये उसी को पकड़ के रखता है सो so, हर टेस्टिस दोनों टेस्टी की बात हो रही है जो डॉर्सल बॉडी वाला एब्डोमिनल कैविटी की होती है वो उसको कनेक्ट करके रखती है दैट इज कॉल्ड द स्पर्मेटिक कोड तो हर हर टेस्टिस जो होती है स्क्रोटम में होती तो है लेकिन किस पोजिशन में होगी हैंगिंग पोजिशन में सो ईच टेस्ट इज आर इन हैंगिंग पोजिशन इन स्क्रोटम विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कोड तो ये हैंगिंग पोजिशन में इसलिए है क्योंकि अटैच है टू द 
स्पर्मेटिक कोर नोट डाउन कर लीजिएगा यहां पे एक मसल की बात की थी मैंने कि एक मसल आती है एब्डोमिनल कैविटी से जो आएगी और टेस्टिस को सराउंड करती है सुनिएगा उस मसल का नाम था क्रीमेस्टर मसल तो जो क्रीमेस्टर मसल आएगी इसी के अंदर से आती है यानी स्पर्मेटिक कोड के अंदर से आती है आपकी क्रीमेस्टर मसल और जो मैंने बोला था कि जो टेस्टिज को चारों ओर से अनदर लेयर्स एक सराउंड करती है मसल की वो मैंने बोल दिया था स्पेलिंग वहां गलत लिख दी थी वहां स्पेलिंग में डार्टस मसल बताया था लेकिन वो डार्टस नहीं है बेटा जी सही कर लीजिएगा इट इज डार्टोस मसल डी ए आर टी ओ एस डार्टोस मसल और मैंने बताया था क्रीमेस्टर मसल और डार्टोस मसल रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द टेम्परेचर रेगुलेशन ये टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं ऑफ द टेस्टिज क्योंकि जनरली दो से ढाई डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट स्पर्मेटोजेनेसिस और एक स्पेशल पॉइंट ये जो जो भी टेस्टिज होती है उसमें बहुत सारी क्या होती है बेटा स्वेट ग्लैंड भी होती हैं यानी जनरली वहां से भी पसीना निकलता है बाहर जो क्या प्रोवाइड करता है कूलिंग जिसकी वजह से एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रहता है आपके कहां पे बेटा टेस्टिज के अंदर में अब ये जो स्पर्मेटिक कोड होता है इस स्पर्मेटिक कोड में क्या क्या चीजें होंगी तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है स्पर्मेटिक कोड कंटेंस करता है वास डिफरेंस क्या करता है बेटा वास डिफरेंस होगा कुछ ब्लड वेसल्स होंगी लिम वेसल होंगी और नर्व सप्लाई होगी सो लिख लीजिएगा स्पर्मेटिक कोड क्या है कंटेंस करेगा वास डिफरेंस ब्लड वेसल लिम वेसल और नर्व नोट डाउन करिएगा और जैसा कि मैंने बोला स्पर्मेटिक कोड किसको अटैच करता है किसको पकड़ के रखता है टेस्टिस को हैंगिंग पोजीशन में रखता है और ये पास आउट हो रहा है देखिए कहां से पास आउट हो रहा है इन ग्विनर कैनाल से पास आउट हो रहा है देखिए बेटा जनरली एक बात मैं बताऊं सिंपल सी बात है देखिए जब स्क्रोटम के अंदर में टेस्टिज आ जाता है जब पांच छह महीने का बच्चा होता है तो डिसेंट डाउन करके जब टेस्टिज आ जाती है तो होता क्या है ये जो इनग्विनल कैनाल है इसके अंदर में कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होने लगता है और ये जो आपका कैनाल दिख रहा है ना यानी तो बड़ा सा धीरे 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 भरना स्टार्ट कर देगा भरना स्टार्ट कर देगा ये भी जो गैप दिख रहा है ये भरना स्टार्ट कर देगा यानी चूंकि ये कैनाल केवल इसीलिए बना था ताकि वहां से टेस्टिज कहा आ जाए स्क्रोटम में आ जाए क्योंकि टेम्परेचर कम चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस तो धीरे धीरे जब वो आ जाता है नीचे जरूरी नहीं है कि बर्थ के तुरंत बाद हो जाए दो तीन साल चार साल दस साल लग सकते हैं तो इसका मतलब क्या होता है धीरे 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 ये इनग्विनल कैनाल भर जाता है तो केवल बचता क्या है इस इनग्विनल कैनाल में से केवल पास आउट होकर बाहर जाती है आपकी केवल और केवल स्पर्मेटिक कोड केवल वही वाला ही समझता है बाकी हिस्सा कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्मेशन से ढक जाता है लेकिन कभी कभी किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि ये इनग्विनल कैनाल क्लोज नहीं हो पाता है ध्यान रखिएगा इनग्विनल कैनाल धीरे धीरे क्लोज हो जाता है बस केवल क्या क्या बचेगा केवल वहां से स्पर्मेटिक कोड ही नीचे जाएगी बाकी आसपास का इलाका कनेक्टिव टिश्यू से फिल हो जाता है यानी इनग्विनल कैनाल क्या हो जाती है क्लोज हो जाती है बस उसमें से पतला से जो स्पर्मेटिक कोड है वही जाता है बाकी सारे जो इनग्विनल कैनाल है वो पूरी तरह से बंद हो जाती है लेकिन कभी कभार क्या होता है इन सम केसेस कभी कभार होता क्या है कुछ कुछ केसेस में क्या होगा कि ये इनग्विनल कैनाल जो है बर्थ के बाद में क्लोज नहीं होता है तो क्लोज नहीं होता है तो होता क्या है कि बेटा जी कुछ पार्ट मान लीजिए क्लोज हो गया तब तो ठीक है कोई पार्ट नहीं होगा लेकिन अगर ये क्लोज नहीं हुआ ये पार्ट क्लोज नहीं हुआ तो कुछ पार्ट जो है इंटेस्टाइन का यानी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इंटेस्टाइन का कुछ स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे कहा बेटा स्क्रोटम के अंदर में आ जाएगा तो इसी को कहा से पास होते हुए एब्डोमिनल कैविटी से देखिए एब्डोमिनल कैविटी से इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट मूव करके कहा जाएगा आपके स्क्रोटम वाले साइड में आने लगेगा 
तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल लूप आने लगेगा इसी पार्टिकुलर कंडीशन को बोलते हैं बेटा जी वॉट इनग्विनल हर्निया इनग्विनल हर्निया का मतलब हुआ फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ इनग्विनल कैनाल तो जब वो क्लोज नहीं होगा तो कुछ कंटेंट जैसे मान लीजिए बेसिकली अगर बोले बेटा ये होता कब है ठीक है नॉर्मल में भी हो सकता है लेकिन जनरली जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको बोला जाता है वो बहुत हैवी वेट उठाते हैं ऐसे तो हैवी वेट उठाते हैं अगर मान लीजिए इंजीनियर कैनाल क्लोज नहीं है तो कुछ पार्ट जो होगा इंटेस्टाइन का आ जाता है नीचे आ सकता है इसीलिए क्या बोला जाता है कि जो भी हैवी वेट लिफ्टर्स होते हैं उनको बोला जाता है सपोर्टर्स का इस्तेमाल करें तो सपोर्टर्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेंगे बेटा उसको अटैच करके रखेगा यानी टाइटली बाइंड करके रखेगा तो वहाँ चांसेस कम होते हैं लेकिन कभी कभार क्या होगा ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ इनग्विनल कैनाल यहाँ क्लोज होने जाना चाहिए था बर्थ के बाद लेकिन नहीं होता है तो कुछ पार्ट जो होगा इंटेस्टाइन का ये अंदर चला जाता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंटेस्टाइनल लू यानी कुछ पार्ट जो है इंटेस्टाइन का आ गया है कहाँ पर बेटा आपके स्क्रोटम वाले पार्ट में इंग्विनल कैनाल से थोड़ा नीचे आ जाएगा इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्विनल हार्निया क्या बोलेंगे इंग्विनल हार्निया फिर से सुनिएगा ध्यान से क्या होता है जनरली बर्थ के बाद में जब टेस्टिज नीचे आ जाता है तो ये इंग्विनल कैनाल धीरे धीरे क्लोज हो जाता है केवल स्पर्मेटिक कोड होती है बाकी सारे हिस्से क्लोज हो जाते हैं लेकिन किसी किसी केस में ये इंग्विनल कैनाल क्लोज नहीं हो पाता है और कुछ कंटेंट जो है इंटेस्टाइन का आ जाता है इंग्विनल कैनाल से पास होते हुए नीचे आ जाता है इसी कंडीशन को बोला जाता है बेटा जी इंग्विनल हार्निया तो नोट डाउन करेंगे समटाइम्स इंग्विनल कैनाल में टीयर टीयर मतलब फट सकता है में टीयर लीडिंग टू एब्डोमिनल प्रोट्यूजन एब्डोमिनल प्रोट्यूजन का मतलब कुछ पार्ट जो होगा एब्डोमिन का आएगा नीचे एब्डोमिनल प्रोट्यूजन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट्स लाइक लूप ऑफ इंटेस्टाइन लूप ऑफ इंटेस्टाइन इंटू इंग्विनल कैनाल तो याद रखिएगा समटाइम्स इंग्विनल कैनाल टीयर कर जाता है लीडिंग टू द एब्डोमिनल प्रोट्यूजन एब्डोम पार्ट में थोड़ा प्रोट्यूजन हो जाएगा क्यों क्योंकि कुछ एब्डोमिनल कंटेंट जैसे कि लूप ऑफ इंटेस्टाइन आ जाएगा इन टू द इंग्विनल कैनाल दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज दिस कंडीशन कॉल्ड एज इंग्विनल हर्निया लो नोट डाउन कर लीजिएगा इन मेल तो मेल में इसको बोला जाता है इंग्विनल हार्निया यानी क्या हुआ कभी कभी बोल रहा है कि इंग्विनल कैनाल टीयर कर जाता है मतलब वो भर नहीं पाता है तो फट जाता है लीडिंग टू द कुछ एब्डोमिनल प्रोट्यूशन यानी पार्टिकुलरली ये एब्डोमिन वाले पार्ट में होता है वो फूल जाएगा प्रोट्यूट कर जाएगा क्यों क्योंकि कुछ एब्डोमिनल कंटेंट जो एब्डोमिन में कुछ कंटेंट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं लूप ऑफ इंटेस्टाइन कुछ इंटेस्टाइनल पार्ट आ जाएगा इंग्विनल कैनाल में इसी को बोला जाता है इंग्विनल हर्निया इन केस ऑफ मेल या फिर अनदर वर्ड में हम जैसे कि मैंने बोला वो भी आप लिख सकते हो कि ड्यू टू फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ इंग्विनल कैनाल अ लूप ऑफ इंटेस्टाइन इंटर इन द इंग्विनल कैनाल इसको भी इंग्विनल हर्निया कह सकते हैं तो और करके ये भी लिख लीजिएगा ड्यू टू फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ इंग्विनल कैनाल अ लूप ऑफ इंटेस्टाइन एंटर इंटू 
इंग्विनल कैनाल कॉल्ड एज इंग्विनल हर्निया नोट डाउन कर लीजिएगा इसी को बोलते हैं इंग्विनल हर्निया पार्टिकुलरली मेल के केस में ठीक है और फीमेल के केस में क्या होता है सुनिएगा फीमेल का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पार्टिकुलरली एबडोमिनल कैविटी में ही होता है ठीक है तो वहां पे जो नाभि होती है नेवल नेवल वाला जो पोर्शन होता है नाभि वाला पोर्शन होता है उस पोर्शन में कुछ पार्ट इंटेस्टाइनल रूप का घुस के आ जाता है और नाभि बाहर की तरफ निकल जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अम्बिलिकल हर्निया क्या बोलते हैं सो इन केस ऑफ तो मेल के समय में क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे कौन सा हर्मी हर्मिया इन ग्रीन हर्मिया इन केस ऑफ फीमेल इट इज नोन एज उसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे अम्बिलिकल हर्मिया ठीक है तो अम्बिलिकल हर्निया किसे कहते हैं ए कंडीशन इन विच इंटेस्टाइनल या इंटेस्टाइन प्रोट्रूट्स थ्रू एबडोमिनल मसल एट द नेवल पोजीशन यानी जो नाभि होती है उस पोजीशन में कुछ एबडोमिनल कंटेंट आ जाएगा या इंटेस्टाइनल कंटेंट आ जाएगा जिससे नाभि वाला पोर्शन थोड़ा बाहर की तरफ निकल जाता है उसी को बोला जाता है अम्बिलिकल हर्निया तो लिख लीजिएगा अम्बिलिकल हर्निया क्या है अ कंडीशन क्या बोला मैंने अ कंडीशन इन विच द इंटेस्टाइन प्रोट्रूट्स यानी बाहर आएगा थ्रू एबडोमिनल मसल एट द नेवल पोजिशन यानी नेवल मतलब नाभि के आसपास में बाहर आ जाएगा कुछ पार्ट आपके इंटेस्टाइन का तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा अम्बिलिकल हर्निया फीमेल में अम्बिलिकल हर्निया मेल में दैट इज इनग्विनल हर्निया नोट डाउन करेंगे यही बताना था अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलिए अब स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलिए अब स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो जैसे हमने पुराने में किया था यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेम वही करेंगे तो बेटा जी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है दो चीजें एक तो होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और बाकी सारे जितने भी होंगे उनको क्या कहेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बांट देते हैं ठीक है एक हो जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओके सो so, भैया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसे कहते हैं पढ़ चुके हैं अब बार बार रिपीट नहीं करूंगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उन ऑर्गन को कहते हैं जो गैमेटोजेनेसिस कराएगा यानी गैमेट फॉर्मेशन कराएगा सो so, मेल की बात कर रहे थे तो मेल में गैमेट फॉर्मेशन टेस्टिस में हो रहा था तो टेस्टिस जो था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था फीमेल में एक और ओवा जो गैमेट होता है फीमेल गैमेट वो प्रोड्यूस होता है कहां पे ओवरी में सो so, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा बेटा ओवरिज ओवरिज इज कॉल्ड एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और ये दो होती हैं नंबर में टू होती हैं यानी ये पेयर्ड होगा क्या होगा बेटा दो ओवरी पाई जाती है एक राइट right ओवरी होगी और एक लेफ्ट ओवरी होगी सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है ओवरिज है क्या बेटा ओवरी है और इसी के अंदर में क्या प्रोड्यूस होगा सो so, ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट क्या प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमेट 
फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं एग या ओवा या ओवम नोट आउट करेंगे ओवम एग या ओवा कुछ भी कह सकते हैं तो ओवरिज के अंदर में ही प्रोड्यूस होता है फीमेल गैमेट दैट इज एग एग भी कहीं देख सकते हैं कहीं ओवा भी देख सकते हैं कहीं ओवम भी देख सकते हैं तो बेटा जी ओवरिज ही हमारी क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओके क्योंकि ये प्रोड्यूस करेगी फीमेल गैमेट फीमेल गैमेट होता क्या है एक ओवा और ओवम नोट डाउन करेंगे और इसके साथ साथ में सुनिएगा जो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जैसे हमारा मेल में था टेस्टीज वो प्रोड्यूस कर रहा था कुछ इंपॉर्टेंट हारमोन्स फॉर एग्जाम्पल नोट डाउन करेंगे मुझे याद नहीं आ रहा है याद आया टेस्टेस्टिर क्या था बेटा जी टेस्टेस्टिर उसी तरह से कुछ हारमोन्स ओवेरियन हारमोन्स यानी ओवरी से जो हार्मोन निकलता है उसको हमने क्या बोल दिया ओवेरियन हार्मोन्स सो so, जो ओवरी से हार्मोन निकलता है उसको हमने बोल दिया ओवेरियन हार्मोन्स जो ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं बेटा जी वो नेचर में या बेसिकली अगर बोलेंगे लिपिड सोल्यूबल होते हैं या लिपिड से बने होते हैं कोलेस्टिरोल ये बेसिकली अगर देखोगे कोलेस्टिरोल की वजह से कोलेस्ट्रोल के फॉर्मेशन की वजह से या कोलेस्ट्रोल के कम्बिनेशन से बनते हैं तो दो प्रकार के इंपॉर्टेंट ओवेरियर हार्मोन हम पढ़ेंगे दैट इज इसका यूज भी पढ़ेंगे इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन जो कि ओवेरियन हार्मोन होते हैं और ये नेचर में स्टेरॉयडल हार्मोन भी इनको कहा जाता है सो so, ओवरी के अंदर में जो हार्मोन बोला उसको ओवेरियन हार्मोन बोला कौन कौन से हार्मोन होंगे भैया पहला इस्ट्रोजन कहीं पे ओ ई एस टी आर ओ जी एन भी देता होता है स्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिर ये दो हार्मोन्स होंगे स्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिर हार्मोन जो कि ये दोनों हार्मोन जो होते हैं स्टीरोड नेचर के होते हैं यानी कोलेस्टेर से बनते हैं तो इनको हम लोग स्टीरोडल हार्मोन भी कहते हैं सो so, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था उसके बारे में जानकारी मैंने दे दी कि भैया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जो गैमेट प्रोड्यूस करता है तो फीमेल में गैमेट प्रोड्यूस होता है ओवरीज के अंदर जो नंबर में दो होंगी पेड होगा ओवरी प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट को जैसे कि एक ओवा और ओवम कह सकते हैं और ओवरी कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को भी सिंथेसाइज करती है फॉर एग्जांपल इस्ट्रोजन प्रोजेस्टिर और ये दोनों नेचर में कोलेस्ट्रोल से बने होते हैं दैट इज कॉल्ड एज द स्टीरोडल हार्मोन स्टीरोडल हार्मोन होते हैं ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बाकी जितने होंगे उन सबको हम लोग कह देते हैं क्या बेटा जी क्या कहेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन तो कौन कौन सा होगा भैया ओविडक्ट चलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा ओविडक्ट ओविडक्ट को आपके बुक में दे रखा होगा फेलोपियन ट्यूब कौन सी ट्यूब ये भी दो होती है क्या होती है बेटा ये भी पेयर्ड होता है ध्यान रखिएगा ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है ओविडक्ट फिर क्या होगा यूट्रस या इसी को उंग भी कहा जाता है फिर इसके बाद दिया होगा सर्विक्स फिर इसके बाद दे रखा होगा वजाइना ओके सो इधर मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूं कौन कौन सा हो गया ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब यूट्रस सर्विक्स वजाइना एक और होगा जैसे मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया था उसी तरह से फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया यानी एक्सटर्नल जेनिटेलिया तो ये सारे जो होते हैं ये होते हैं बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नोट डाउन करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन केवल ओवरी था बाकी जितने भी हैं ए पेयर ऑफ ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब यूट्रस सर्विक्स वजाइना और एक्सटर्नल जेनेटेलिया दिस आर द दिस आर द वट 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 दिस आर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्योंकि ये मदद करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को ले जाने के लिए बॉडी से यानी फेलोपियन ट्यूब कवर करके ले जाती है एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन पे जहां पे फर्टिलाइजेशन होगा देखेंगे हम बाद में चलिए अब हम बात करते हैं जो ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये किस रीजन में होता है तो मैं एक सुंदर सी लड़की बनाऊंगा ठीक है क्योंकि लड़का बनाया था ना मान लीजिए लड़के में अच्छा कन हलवाई कह रहा था या मैं कुकू बना लेता हूँ कुकू एक लड़की का नाम है देखो 
सुंदर सी लड़की है बाल बना दिया इधर दिख रहा है तो ये लड़की आपको दिख रही होगी गोल मटोल सी कुछ ज्यादा ही गोल मटोल बन गई ठीक है ये दिख रहा है मटके जैसा पेट है इसका ध्यान दीजिएगा ओके देखिए ये कुछ कुपोषण की से कुपोषण की शिकार हो गई थी ये लड़की अब देखिए मोटी सी दिख रही है आपको ये मान लीजिए हमारा एक लड़की है जो कुकू इसका नाम है कुकू तो बेटा जी सुनिएगा जैसे हम बॉडी को डिवाइड करते हैं तो भैया यहाँ पे एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं क्या बोलते हैं बेटा डायफ्राम और ये जो डायफ्राम होता है ये डिवाइड करता है वो डायफ्राम के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी ई एच ओ आर ए सी आई सी थोरेसिक कैविटी या फिर चेस्ट कैविटी और जो डायफ्राम डायफ्राम के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी ओके एब्डोमिनल कैविटी ध्यान रखिएगा अब ये एब्डोमिनल कैविटी के भी एकदम लोअर रीजन में ध्यान रखिएगा एब्डोमिनल कैविटी के एकदम लोअर रीजन में सो डायफ्राम एक मीडियन लाइन है जो डिवाइड कर रही है ऊपर वाला जो डायफ्राम तो ऊपर वाला हिस्सा होगा दैट इज द थोरेसिक कैविटी चेस्ट कैविटी उसके नीचे जो होगी एब्डोमिनल कैविटी अब ये जो एब्डोमिनल कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी के भी नीचे में एकदम लास्ट वाले पोजीशन में यहां पे कहीं है तो थोड़ा यहां पे बना देता हूं ये वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पेल्विक रीजन क्या बोलेंगे बेटा पेल्विक रीजन ओके इस पेल्विक रीजन में ही पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जैसे ये देखिए ये मान लीजिए सर्विक्स है ये मान लीजिए यूट्रस है ये मान लीजिए फेलोपियन ट्यूब है ये मान लीजिए छोटा सा गोला बना दिया ओवरी है ओके सो ऊपर यूट्रस दिख रहा है इधर फेलोपियन ट्यूब इधर फेलोपियन ट्यूब सर्विक्स वेजाइना ये पार्ट तो पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है देखो मैं विजिबल है कि नहीं है ये क्वाइट विजिबल है तो ये जो पेल्विक रीजन होता है पेल्विक रीजन के अंदर में ही सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाई करता है तो ये एब्डोमिनल कैविटी का ही पार्ट है एब्डोमिनल कैविटी के एकदम नीचे वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं पेल्विक स्पेस और पेल्विक रीजन सो so, ये पेल्विक रीजन पार्ट है किसका एब्डोमिनल कैविटी का अब ध्यान से सुनिएगा वहां पे मैंने बताया था पेल्विक रीजन में ही होगा लेकिन आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी के एब्डोमिन के बाहर में था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेकिन तो बाहर में होता है तो हम मेल के केस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बाहर था आपके क्या था बेटा दोनों पैरों के बीच में था जिसको हमने बोला था बिटवीन द थाइज के बीच में था तो ध्यान रखिएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एबडोम के बाहर था हमने देखा ही था बेटा इन यूनियन केनाल से बाहर जा रहा है आपके स्कोटम बॉडी से बाहर था यानी एबडोमिनल कैविटी से बाहर था तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा एबडोमिनल एक्स्ट्रा एबडोमिनल यानी कि एबडोम के बाहर होता है लेकिन जब बात होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारा आप देख रहे हो एब्डोमिनल कैविटी में ही होगा तो याद रखिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा वो होता है इंट्रा एब्डोमिनल यानी विथ इन द एब्डोम यानी एब्डोम के अंदर में ही होगा या इंट्रा एब्डोमिनल जिसको हम लोग बोलते हैं यानी एब्डोम के अंदर में ही सारी चीजें होंगी तो ध्यान रखिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 
पूरी तरह से लोकेटेड है पेल्विक रीजन में या हम बोल सकते हैं इंट्रा एब्डोमिनल यानी कि एब्डोमिन के अंदर में ही सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है सो इन सीआरटी की लाइन है नोट डाउन कर लीजिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन पेल्विक रीजन तो ध्यान रखिएगा चाहे ओवरी की बात हो चाहे फेलोपियन ट्यूब की बात हो चाहे यूट्रस की बात हो चाहे वजाइना चाहे सर्विक्स चाहे फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया की बात हो पूरा पार्ट जो होगा वो कहाँ होगा बेटा पेल्विक रीजन में ये कुकू के बना के मैंने समझाया इसको आप नोट डाउन करेंगे चलिए तो आप याद रखिएगा कि पूरा जो होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो होगा इंट्रा एब्डोमिनल क्या होगा इंट्रा एब्डोमिनल और किस रीजन में पार्टिकुलरली लोकेटेड होगा पेल्विक रीजन में नोट डाउन कर लीजिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था ठीक है अब चलिए देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बना के देख लेते हैं ठीक है तो ध्यान रखिएगा एक एक पॉइंट जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखते रहेंगे और उसको नोट डाउन करते रहेंगे क्योंकि तो हर वो पॉइंट पॉइंट जो होगा आपके नीट बेसिस से इंपॉर्टेंट है चलिए तो यहां मैं इस साइड बनाऊंगा और इस साइड में लिखते रहूंगा जो नोट करना होगा ठीक है ओके चलिए तो पहला देखिएगा जो पॉइंट में बना रहा हूं यह है आपका यूट्रस ओके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ये बल्ज सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी सर्विक्स क्या बोलेंगे सर्विक्स ओके ये जो ऊपर जो फुला हुआ पार्ट है ये होगा बेटा ये पूरा यूट्रस की कैविटी है दैट इज द यूट्रस और जैसे सिंग होती है ना सिंग किसकी सिंग बारह सिंगे की सिंग यानी कि जैसे बकरी वकरी या कोई और जानवर होगा उसकी सिंग कुछ ऐसे सुनिएगा ये ये इस तरह से नहीं होगा जरा ध्यान रखिएगा जो फेलोपियन ट्यूब है वो स्टार्टिंग में काफी पतली होती है ध्यान रखिए स्टार्टिंग में काफी पतली होगी फिर बीच में काफी मोटी हो जाएगी फिर आपका इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह से बाहुबली टाइप की तो यहां भी ऐसे ही बनाएंगे स्टार्टिंग में पतली बीच में थोड़ी मोटी फिर इस तरह से और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तो ये फेलोपियन ट्यूब है क्या बेटा जी यूट्रस सर्विक्स ये इसके सराउंडिंग में आपको जो दिख रहा है ये पूरा फेलोपियन ट्यूब है लेकिन फेलोपियन ट्यूब में भी अलग अलग रीजन होंगे देखिए फेलोपियन ट्यूब में जो पतला रीजन होगा जो यूट्रस से काफी नजदीक है इसको बोला जाता है इस्थमस ओके इस्थमस आई एस टी एच एम यू एस इस्थमस जो ये फूला हुआ रीजन है दैट इज द बल्ड बल्ज रीजन है जो फूला हुआ बल्ज सा पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला क्या बोलेंगे बेटा एम्पुला रीजन ओके और ये नीचे आया है इसको हम लोग इनफंडिकुलम क्या बोलते हैं बेटा जी इनफंडिकुलम 
इनफंडी गुलम तो ये तीनों इस्थमस एम्पुला इनफंडी गुलम ये तीनों मिलके बनाते हैं बेटा फेलोपियन ट्यूब क्या बनाएंगे फेलोपियन ट्यूब जिसको हम लोग ओवी डक्ट के नाम से भी जानते हैं यानी इधर भी होगा पेयर्ड है फेलोपियन ट्यूब क्या बेटा दो लिख देता हूं दो का मतलब क्या होगा बेटा या पेयर्ड स्ट्रक्चर है एक राइट में भी होगा और एक लेफ्ट में भी होगा जैसे इधर वैसा ही इधर ये यूट्रस हो गया जिसको ओम भी कहते हैं ये आपको जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सर्विक्स क्या बोलेंगे सर्विक्स अब सुनिएगा तो इतनी बातें और एनसीआरटी में अगर आप देखोगे तो फेलोपियन ट्यूब की लेंथ दे रखी है लेंथ जो दे रखी है तो याद कर लेते हैं दस से बारह सेंटीमीटर लेंथ होती है फेलोपियन ट्यूब की तो नोट डाउन करेंगे फेलोपियन ट्यूब की लेंथ जो होगी बड़ी इंपॉर्टेंट है कितनी होगी दस से बारह सेंटीमीटर नोट डाउन कर लीजिएगा फेलोपियन ट्यूब के तीन हिस्से हो गए जो पतला रीजन दिख रहा है स्तमिस मोटा रीजन नहीं नहीं फूला हुआ फूला और थोड़ा आगे वाला रीजन दैट इज द इन फंडिकुलम और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इनका नाम वहीं से भी आ गया फिम्ब्री या इसको बोलते हैं बेटा फिम्ब्री नोट डाउन करेंगे ऐसा ही इधर होगा एक साइड में बना रहा हूं ज्यादा कुछ बोधर होने की जरूरत नहीं है फिम्ब्री जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्री नोट डाउन करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब देखिए पहला पॉइंट जो एनसीआर में दिया है वो मैंने पढ़ा दिया है लिखवा भी दिया है कि ओवरी जो होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है जो प्रोड्यूस करेंगे फीमेल गैमेट ओवम को एंड सेवरल स्टोरॉयडल हार्मोन्स को जो ओवेरियन हार्मोन है स्ट्रोजन और प्रोजेस्टिर ओके ये मैंने पॉइंट बता दिया है अब सुनिएगा जो ये ओवरी है बेसिकली किस रीजन में होगी या जो पूरा पार्ट है वो पेल्विक रीजन में है ध्यान रखिएगा इसको बोला जाता है ओवरी की स्पेसिफिक लोकेशन अगर बात करें तो यहां कहीं पे आसपास में इसके आसपास में होगी एलमुंड सेप की कुछ इस तरह का सेप होता है एलमुंड सेप के जो स्ट्रक्चर होता है ऑफ द तो ये दोनों टेस्टी जो होती है लोकेटेड होती हैं ऑन द लोअर साइड ऑफ एब्डोमेन या फिर एब्डोमेन के लोअर साइड में बेसिकली ये पूरी क्या, किस कैविटी में मौजूद है अगर कैविटी की बात करें तो वही मैंने किया जो पिछला बताया कि एब्डोमिनल कैविटी में भी कहाँ पे पेल्विक रीजन में है तो है तो एब्डोमिनल कैविटी में लोअर पोर्सन में मैंने बता ही दिया कि एब्डोमिनल कैविटी के नीचे वाले को क्या बोला था पेल्विक रीजन तो एन लिख के देती है कि ईच ओवरी आर लोकेटेड या द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन यानी कि एब्डोमेन के लोअर साइड में मौजूद होगी तो ऐसे ये हवा में तो लटक नहीं रही होगी ना ऐसा दिख रहा है कि हवा में लटक रही है क्या हवा में लटकती है क्या नहीं ये जो ओवरीज होती हैं बेसिकली पहले लिख लेते हैं ओवरीज तो ओवरीज को मैंने लिख दिया था पहले ही बता दिया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दूसरा पॉइंट मैंने पहले बना दिया था कि ये कुछ स्टीरोडल हार्मोन को प्रोड्यूस करती है कौन कौन से इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिर जिसको हम लोग ओवेरियन हार्मोन भी कहते हैं ये तो पॉइंट हमारा हो चुका है हम पढ़ चुके हैं जो नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है वो मैंने बोला कि ओवरीज लोकेटेड होंगी इन द लोअर साइड ऑफ द एब्डोमेन तो ये ओवरी यहां पे दिख रही है एक ओवरी यहां दिख रही है तो याद रखिएगा ओवरी जो होगी बेसिकली क्या होती है बेटा पेयर स्ट्रक्चर है जो कि लोकेटेड होगा ऑन ईच साइड इस साइड में भी इस साइड में भी और एकदम एब्डोमेन के एकदम लोअर साइड में होगा तो इस पॉइंट को नोट करिएगा यानी बेसिकली बताना चाहता है कि ओवरीज एब्डोमिनल कैविटी में होती है सो नोट डाउन करिएगा द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन वन ऑन 
इच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन यानी एब्डोमेन के एकदम नीचे वाले हिस्से में आपकी ओवरीज लोकेटेड होती है ये ओवरीज जो होती है बेटा जी ये हवा में नहीं लटकती है इट इज अटैच टू द लीगामेंटस स्ट्रक्चर कुछ लीगामेंट से तो अगर आप हमारे कंटिन्यू करेंगे हम तो हम पढ़ेंगे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसमें एक लीगामेंट भी होता है तो उसको मैंने याद कराया था बच्चों को याद कराता हूँ बी बी एल बी बी तो है लेकिन किसी काम की नहीं है लुल है तो बी बी एल यानी बी बी एल तो बोन से बोन को जोड़ने वाले को बोलते हैं बेटा लीगामेंट क्या बोलते हैं बोन बी फॉर बोन बी फॉर बोन बोन से बोन को जोड़ने वाले को बोलते हैं बेटा लीगामेंट तो ये ओवरी जो होती है ये अटैच होती है कुछ लीगामेंटस स्ट्रक्चर से टू दैट ऑफ द यूट्रस से भी जुड़े होगी जुड़ी जुड़ी होगी कहीं पे आपके फेलोपियन ट्यूब से जुड़ी होगी देखेंगे हम इसको लिया इसी तरह से ये हवा में नहीं होती है पहले ये लिख लीजिएगा ओवरी जो होती है एलमोंड सेप की होती है कैसी होती है एलमोंड सेप एलमोंड सेप का मतलब क्या हुआ आप बादाम खाते हो बादाम उसी को बोलते हैं एलमोंड एल सेप तो उसी की तरह होता है बुद्धि बढ़ाने के लिए जो बादाम होता है उसी के सेप का होता है ओवरी एलमोंड सेप अब जो एन में जो चीज दे रखी है उसको बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि ओवरी का साइज दे रखा है जैसे टेस्टिज का साइज दे रखा था टू थ्री फोर फाइव यानी लेंथ और विथ दोनों दे रखा था लेकिन यहाँ पे केवल लेंथ होती है लेंथ दे रखा है तो ध्यान रखिएगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसकी लेंथ दे रखी है ओवरी की जो लेंथ है वो अबाउट टू टू फोर सेंटीमीटर तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ओवरी की जो लेंथ होती है टू टू फोर सेंटीमीटर इन लेंथ तो ओवरी की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है बेटा टू टू फोर सेंटीमीटर इस बात को नोट डाउन करेंगे ओके ओवरी एलमोन सेप की हो गई और इसकी लेंथ हो गई दो से चार सेंटीमीटर ओके नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा इसको डिलीट करता हूँ फिर क्योंकि कुछ लीगामेंट स्ट्रक्चर बनाने हैं जो आपके एन में नहीं दे रखा है बस जिक्र किया है लेकिन हम उसको पढ़ेंगे देखिएगा ईच ओवरी हर ओवरी कितना टू टू फोर सेंटीमीटर की होती है इन लेंथ एंड इज कनेक्टेड कनेक्टेड टू यूटेरस देखिएगा ये ओवरी दिख रही है ये यूट्रस का पार्ट ये पूरा यहां से लेके ये पूरा पार्ट ये जो है ये क्या बेटा जी यूट्रस ही है तो ये ओवरी अटैच होगी यूट्रस से हवा में नहीं होगी तो ईच ओवरी जो कि दो से चार सेंटीमीटर की लेंथ में होती है कनेक्टेड टू द यूट्रस बाय लिगामेंट्स किसकी मदद से बेटा जी लिगामेंट्स की मदद से जुड़ी होती है बस इतने पॉइंट दे रखे बाकी कुछ नहीं दे रखा है सुनिएगा लिगामेंट से जुड़ी होती है और लिगामेंट होता है क्या बेटा बोन टू बोन जो कनेक्शन कराता है ये कनेक्टिव टिश्यू है लिगामेंट जो बोन से बोन का कनेक्शन कराएगा जोड़ेगा उसी को बोलते हैं बेटा जी क्या लिगामेंट यानी बीबी तो है लेकिन कैसी है लुल है तो बोन से बोन के अटैचमेंट को बोला जाता है बेटा लीगामेंट नोट डाउन करेंगे अभी हम जो लीगामेंट है उसको पढ़ेंगे चलिए देखिएगा देखिए आपको तीन लिगामेंट को याद रखना है इससे ज्यादा कुछ आपके नहीं पूछने वाला है अगर आप पढ़ रहे हो टू दैट ऑफ फर्दर नीट के लिए एम्स के लिए जिपमर के लिए किसी के लिए तो ये तीन लिगामेंट अगर आपने पढ़ लिए उससे ज्यादा नहीं पढ़ेगा ठीक है देखिए ये जो पूरा पार्ट होता है देखिए इधर वाला ये ये पूरा हिस्सा जो होगा ऐसे पूरा हिस्सा जो है ठीक है ये दिख रहा है ये जो हिस्सा जो आप देख रहे हो जो आपके यूट्रस के सराउंडिंग में है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी क्या बोलेंगे ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस क्या बोलते हैं इसको ब्रॉड लिगामेंट बी आर ओ ए डी ब्रॉड लिगामेंट सुनिएगा ये जो ओवरी होती है ये ब्रॉड लिगामेंट के अंदर में होती है 
और ये ब्रॉड लिगामेंट जो यूट्रस का ये चारों तरफ ये इधर उधर चारों तरफ यूट्रस का ही पार्ट है ठीक है तो ब्रॉड लिगामेंट से ये ओवरी जुड़ी होती है बाई या डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और डबल फोल्ड होती है जिसको पेरिटोनियम की पेरिटोनियम इज बेसिकली हम बोलते हैं कवरिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन ओके तो दो प्रकार की पेरिटोनियम होती है एक होती है पेराइटल पेरिटोनियम और एक होती है बेसिकली अगर बोला जाए तो विसरल पेरिटोनियम जो बाहर से कवरिंग होगी जैसे मान लीजिए ये कोई स्टमक लेयर है ठीक है जैसे स्टमक है ओके तो जो इसकी लाइनिंग को स्टमक की वॉल की लाइनिंग को जो लाइन करेगी इसको हम लोग बोलते हैं पेराइटल पेरिटोनियम क्या बोलेंगे पेराइटल पेरिटोनियम ये कवरिंग होगी इंटरनल ऑर्गन स्टमक एक इंटरनल ऑर्गन है तो जो लाइन कर रही होगी बाहर वाले हिस्सों को उसको हम लोग बोलते हैं पेराइटल पेरिटोनियम अब पेरिटोनियम एन ई यू एम और अगर मान लीजिए स्टमक के अंदर में जैसे मान लीजिए यहाँ पे एबडोमिनल कैविटी में यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है ठीक है तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको जो सराउंड करेगा जो इसके अंदर में होगा ये कहलाती है विसरल पेरिटोनियम क्या कहलाएगी विसरल पेरिटोनियम तो ये चाहे पेराइटल पेरिटोनियम हो चाहे विसरल पेरिटोनियम हो ये जनरली ये लेयर्स होती हैं या फिर इंटरनल ऑर्गन्स की कवरिंग कहलाती हैं क्या कहलाती हैं इंटरनल ऑर्गन्स की कवरिंग कराती हैं तो ये जो ब्रॉड लिगामेंट है ना ब्रॉड लिगामेंट से अटैच होती है ओवरी बाई अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम यहाँ पे एक डबल फोल्ड ऐसे बना देता हूँ ठीक है ताकि आपको समझ में आए बस ओके ये पूरा बड़ा वाला जो है ब्रॉड लिगामेंट है ये जुड़ी होती है डबल फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं मेजोवेरियम क्या बोलेंगे बेटा मेजोवेरियम तो ध्यान रखिएगा ब्रॉड लिगामेंट से जो यूट्रस का ब्रॉड लिगामेंट है उस वो उससे जब ब्रॉड लिगामेंट अटैच होता है ये आपके ओवरी से बाय द हेल्प ऑफ मीजोवेरियम इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा तो जो पहला लिगामेंट है जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज उससे पहले जब ये ओवरी रिलीज होती है ना रिलीज होती है तो यहां पे एक जो जाता है ओवम ओवरी से जो एक निकलता है तो फिमरी को कलेक्ट करता है और उसको फेलेपियन ट्यूब में ट्रांसफर करता है तो हम पढ़ रहे थे ब्रॉड लिगामेंट ठीक है सो ब्रॉड लिगामेंट यूट्रस का पार्ट है सो ब्रॉड लिगामेंट इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस ये यूट्रस का पार्ट है ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस लिख लीजिए ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इज अ पार्ट ऑफ पेराइटल पेरिटोनियम यानी वो बाहर वाली जो कवरिंग की बात हो रही है उसी को बोलते हैं पेराइटल पेरिटोनियम तो जो ब्रॉड लिगामेंट है ये अटैच होगा आपके ओवरी से बाई द हेल्प ऑफ डबल फोल्ड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे मीजो वेरियम सो लिख लीजिएगा ब्रॉड लिगामेंट अटैच्ड या अटैचेस टू ओवरिज ओवरिज है दोनों साइड की बात कर रहा है बाई डबल डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड एच मेजो वेरियम यानी बेटा जी देख ही रहे होंगे कि ये ओवरी को पकड़ के ब्रॉड लिगामेंट यानी उत्रस का पार्ट है जो पकड़ के रख रहा है मीजो वेरियम की मदद से तो पहला है ब्रॉड लिगामेंट यानी ओवरी कहा यूट्रस के आसपास के वाले रीजन में ही होती है उसको कौन अटैच कर रहा है ब्रॉड लिगामेंट अटैचमेंट में मदद कर रहा है जो यूट्रस से उसको जोड़ रहा है बाई द हेल्प ऑफ द मीजो वेरियम नोट डाउन कर लेंगे 
ओके तो ये पूरा ये पूरा पार्ट जो होगा ये क्या था आपका इधर से भी आ जाएगा ये ब्रॉड लिगामेंट था अब सुनिएगा ध्यान से जो दूसरा पिगमेंट है सॉरी लिगामेंट है दैट इज द ओवेरियन हार्मोन एक सॉरी ओवेरियन लिगामेंट हार्मोन नहीं इधर से दिख रहा है जो डायरेक्ट यूट्रस वॉल से ओवरी को जोड़ रहा है ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट यानी ये लिगामेंट कनेक्ट करता है ओवरी को टू द यूट्रस वॉल जो यूट्रस की वॉल है उससे कनेक्ट होती है ओवरी सो दैट इज कॉल्ड एज द ओवेरियन लिगामेंट नोट डाउन करेंगे झूलती हुई नहीं है ओवरी तो दूसरा जो लिगामेंट है दैट इज द ओवेरियन लिगामेंट देखिएगा ध्यान से विच कनेक्ट ओवरिज टू यूटरस वॉल तो जो यूटरस वॉल से कनेक्ट करती है ठीक है ये जो पूरा पोर्शन मैंने बताया था ये पूरा पोर्शन है क्या बेटा जी यूटरस तो यूटरस से ओवरी अटैच है बाय अ लीगामेंट दैट इज नोन एज द ओवेरियन लीगामेंट नोट डाउन कर लेंगे ओके अब बच्चा लास्ट वाला जो लिगामेंट दैट इज द थर्ड वन लिगामेंट दैट इज कॉल्ड एज क्या बेटा जी सस्पेंसरी लिगामेंट जो ये भी पकड़ के रखता है सस्पेंसरी लिगामेंट अब सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बहुत छोटा सा कंसेप्ट ये बताइए ये जो पूरा जो है पूरा जो रीजन है जो पूरा जो रीजन है पूरे रीजन की मैं बात कर देता हूं ये मान लीजिए इस तरह से मैं मैंने बना लिया है ठीक है इसको मैं डिलीट कर देता हूं थोड़ा ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक है ये पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये किस रीजन में है तो आप बोलोगे सर पेल्विक वॉल में एबडोमिनल वॉल से तो बेटा जी जो ये वॉल दिख रही है ये है बेटा पेल्विक वॉल कौन सी वॉल पेल्विक वॉल तो बेटा जी ये ओवरी आपके पेल्विक वॉल से भी अटैच होती है बाय अ लिगामेंट दैट इज नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट क्या बोलते हैं इसको सस्पेंसरी लिगामेंट नोट डाउन करेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट यानी विच कनेक्ट ओवरी टू द पेल्विक वॉल सो सस्पेंसरी लिगामेंट विच कनेक्ट ओवरीज टू विच पेल्विक वॉल इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ओके तो तीन प्रकार का लिगामेंट हमने पढ़ा पहला जो था ब्रॉड लिगामेंट तो ब्रॉड लिगामेंट अटैच होता है टू द ओवरी बाय द हेल्प ऑफ ए डबल फोल्ड पेरिटोनियम की लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेजोवेरियम वो भी कनेक्ट करके रखा हुआ है पकड़ के रखा हुआ है फिर दूसरा जो ओवेरियन लिगामेंट है जो यूट्रस को जोड़ता है ओवरी से उससे भी ओवरी बंधी हुई है और जो तीसरा है जो पेल्विक वॉल से अटैच है दैट इज द सस्पेंसरी लिगामेंट सो दोस्तों ये हमारा आज का बेसिक लेक्चर था अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हुआ है तो काइंडली लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को थैंक यू स्टेट यून